రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ముగియటం ప్రపంచం న్యూక్లియర్గా మారటం అన్నీ దాదాపు ఒకటేసారి జరిగాయి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో ఆగస్ట్ ఆరు ఆగస్ట్ తొమ్మిది ప్రపంచం ఎప్పటికీ మర్చిపోని రోజులు హిరోషిమా నాగసాకి మీద అణుబాంబులు పడ్డ రోజులు అసలు అణ్వాయుధాల ఆలోచన ఏంటి అణుబాంబుల ఆలోచన ఏంటి ప్రపంచంలో మదిని తొలిచే క్వశ్చన్ ఇప్పటికీ ఇది పి ఫైవ్ కంట్రీస్ అంటాం యుఎన్ఎస్సిలో పర్మనెంట్ ఫైవ్ కంట్రీస్ శాశ్వత సభ్య దేశాలు అనమాట ఈ దేశాలు ముందుగా అమెరికా తర్వాత రష్యా తర్వాత యూకే తర్వాత ఫ్రాన్స్ తర్వాత చైనా ఇలా వరుసపెట్టి అణ్వాయుధాలు సంపాదించుకున్నాయి అతి కొద్ది కాలంలోనే ముందుగా మొదలుపెట్టింది అమెరికానే మెన్హాటన్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా సీక్రెట్గా న్యూక్లియర్ బాంబ్ తయారు చేసుకుంది ఐన్స్టీన్ అప్పుడు వాపోయాడంట ఆవిడ హ బికమ్ ఏ కాబ్లర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బికమింగ్ ఏ సైంటిస్ట్ అని ఆయన ఫామ్లో ఉపయోగించి వీళ్ళు అణుబాంబులు తయారు చేయగానే నేను చూ చెప్పులు కొట్టుకుంటే బాగుండేది సైంటిస్ట్ అయ్యేదానికన్నా అని సో అంతగా ఆయన బాధపెట్టిన అంశం ఈ హిరోషిమా నాగసాకి బంబార్డ్మెంట్ అయితే అక్కడితో ఆగలేదు కథ అమెరికా తర్వాత రష్యా తర్వాత యూకే తర్వాత ఫ్రాన్స్ తర్వాత చైనా ఇలా వరుస పెట్టాయి అయితే ప్రపంచంలో ఈ న్యూక్లియర్ ప్రాలిఫరేషన్కి అంత ముందా అనే క్వశ్చన్ భారతదేశంలో అప్పుడే మనకు స్వతంత్రం వచ్చిన రోజులు అవి అప్పటికే వరల్డ్ న్యూక్లియర్ వార్ని చూసేసింది అంటే న్యూక్లియర్ వాంబుని చూసేసింది కానీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఐడియలిస్ట్ ఆయన పీస్ లవింగ్ మ్యాన్ అనమాట ఆయన ఒక మాట చెప్పారు నో వన్ కెన్ హ్యావ్ ప్రొఫెసివ్ అవర్ ఫ్యూచర్ బట్ నైదర్ మీ నార్ మై ఫ్యూచర్ గవర్నమెంట్స్ విల్ గో ఫర్ ఎ న్యూక్లియర్ బాంబ్ అని భవిష్యత్ వాడి ఎవరు చెప్పలేరు కానీ నేను కానీ నా భవిష్యత్ ప్రభు ప్రభుత్వాలు కానీ అణు ఆయుధాలు తయారు చేయవు అంటే అణు అణు బాంబులు తయారు చేయవు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్ చేస్తాం న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ డెవలప్ చేస్తాం అదంతా పీస్ఫుల్ కోసమే పీస్ఫుల్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ కోసమే అని చెప్ప చెప్పడం జరిగింది అయితే తర్వాత భారతదేశంలో పరిస్థితులు కూడా మారాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో చైనా భారతదేశం మీదకి కాలు దువ్వింది మనందరికి తెలుసు భారతదేశం అప్పుడు ఎంత ఇల్ ప్రిపేర్డ్గా ఉందో నెహ్రూ గారు చనిపోయారు శాస్త్రి గారు వచ్చారు ఆయన కూడా నెహ్రూ గారు లానే శాంతి కాముక వ్యక్తి అయితే ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత ఆవిడ తీసుకున్న దాదాపు మొట్టమొదటి ఫారెన్ పాలసీ డెసిషన్ అనుకోవచ్చు ఆ టైంలో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టైంలో ఎన్పిటి అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది నాన్ ప్రాలిఫరేషన్ ట్రీటీ ఇండియా పైన చాలా ఒత్తిడి వచ్చింది ఇండియా సైన్ చేయాలని చెప్పి కానీ ఇందిరాగాంధీ చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్పారు నేను ఎన్పిటి సైన్ చేయట్లేదని ఆ ఎన్పిటి ఈరోజు వార్తలో ఉంది ఎన్పిటి పదవ రివ్యూ మీటింగ్ సమీక్ష మీటింగ్ ఈరోజు జరి నిన్న జరిగింది న్యూయార్క్లో అమెరికాలో దాని మీద ఈరోజు హిందూల ఎడిటోరియల్ కూడా వచ్చింది అనమాట లీడ్ ఆర్టికల్ వచ్చింది అనమాట సో ఇందిరాగాంధీ గారి ప్రభుత్వం ఎన్పిటి సైన్ చేయకూడదని నిర్ణయించుకుంది ఆవిడ దృష్టిలో ఎన్పిటి చాలా డిస్క్రిమినేటరీ అది ఎందుకో తొందరలో తెలుసుకుందాం అయితే ఈ ఎన్పిటి లక్ష్యాలు ఏంటి ప్రాలిఫరేషన్ అంటే ప్రజ్వర్ ఇల్లటం కంట్రోలింగ్ ద ఫర్దర్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ బియాండ్ పి ఫైవ్ కంట్రీస్ అంటే ఆల్రెడీ పి ఫైవ్ కంట్రీస్ దగ్గర ఉన్నాయి ఇంకా ఎక్కువ దేశాల చేతికి వెళ్ళకుండా చూసుకోవడం అనమాట ఇది ప్రధానమైన లక్ష్యం అంటే అక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది పి ఫైవ్ కంట్రీస్ మాత్రమే పొజెస్ చేయాలి మిగతా కంట్రీస్ అసలు పొజెస్ చేయకూడదు అంటే పి ఫైవ్ కంట్రీస్ ఏదనుకుంటే అది ఆపగలవు రేపు న్యూక్లియర్ బాంబును చూపించి రెండోది కమిటెడ్ టు లిమిటింగ్ అండ్ ఎలిమినేటింగ్ ద న్యూక్లియర్ ఆర్సనల్ ఈ భవిష్యత్తులో న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని తగ్గించడం లేదా పూర్తిగా ఎలిమినేట్ చేయడం మూడోది షేరింగ్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ పీస్ఫుల్ న్యూక్లియర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏదైతే శాంతియుత సైన్స్ అండ్ న్యూక్లియర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉందో దాని యొక్క ఫలితాలు అందరికీ అందించడం సో ఎన్పిటి లక్ష్యాలు బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఎన్పిటిలో ఈ డిస్క్రిమినేషన్ ఎందుకు ఈ వివక్ష ఎందుకు అంటే పి ఫైవ్ కంట్రీస్ ఏమో వాళ్ళకి ఉంచుకోవచ్చు మిగతా ప్రాలిఫరేషన్ ఉండకూడదు సో ఇందిరాగాంధీకి ఇదే డౌట్ వచ్చింది దాంతో ఆవిడ ఎన్పిటి నేను సైన్ చేయను ఇండియా సైన్ చేయదని చెప్పేసింది అంతేకాదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో బంగ్లాదేశ్ విముక్తి ఆ టైంలో పాకిస్తాన్ వార్ ఇండియా పాక్ వార్ అనమాట ఆ టైంలో అమెరికా పాకిస్తాన్ సపోర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేసింది అమెరికన్ వార్ షిప్ యుఎస్ఎస్ ఎంటర్ప్రైజ్ న్యూక్లియర్ వార్ షిప్ దాదాపు ఇండియాకి చాలా క్లోజ్గా వచ్చింది అనమాట దాంతో ఇందిరాగాంధీకి అర్థమైంది అన్లెస్ ఇండియా బికమ్స్ అ న్యూక్లియర్ పవర్ భారతదేశం అణుదేశం కాకపోతే ఇండియా భవిష్యత్తులో చాలా కష్టం అవుతుంది ఇండియా నష్టపోతుంది అని చెప్పి దాంతో ఇండియా కూడా పోక్రాన్ వన్కి వెళ్ళింది ఆపరేషన్ స్మైలింగ్ బుద్ధ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో ఫుల్లీ కంట్రోల్ అండర్ గ్రౌండ్ న్యూక్లియర్ టెస్ట్ చేసాం అనమాట మనం హైలీ సక్సెస్ఫుల్ అనమాట దాంతో ప్రపంచానికి ఒక్కసారి షాక్ కొట్టినట్టు అయింది అమెరికా రష్యా అన్ని దేశాలు ఇండియా వరకు ఎలా చూసాయి అయితే రష్యా చాలా పా
అని ఒకసారి ఆలోచిస్తే నాన్ ప్రాలిఫరేషన్ ట్రీటీ దాదాపు ఇప్పుడు యాభై రెండేళ్ళు యాభై మూడేళ్ళు దాని ఏజ్ ఫిఫ్టీ టూ ఏజ్ అనమాట ఆ ట్రీటీ యొక్క ఊహాగానాల ప్రకారం అప్పట్లో ఊహాగానాల ప్రకారం నైన్టీన్ ఎయిటీస్ కల్లా దాదాపు ఇరవై ఐదు దేశాలు న్యూక్లియర్ దేశాలు అయిపోతాయి అని చెప్పి కానీ ఇప్పుడు చూస్తే ఈ పీ ఫైవ్ కంట్రీస్ కాకుండా ఇండియా ఇజ్రాయెల్ నార్త్ కొరియా పాకిస్తాన్ మాత్రమే ఓపెన్ గా న్యూక్లియర్ ఆర్సనల్ న్యూక్లియర్ పవర్ కంట్రీస్ గా ప్రఖ్యాత తెచ్చుకోబడ్డాయి అయితే సౌత్ ఆఫ్రికా నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో న్యూక్లియర్ వెపన్స్ మేము చేసుకోగలం కానీ మాకు వద్దు మా దగ్గర మాకు ఆ టెక్నాలజీ ఉంది కానీ మాకు వద్దు అని చెప్పి బయట పెట్టేసుకున్నాయి వద్దు అనుకుని చెప్పుకున్నాయి అనమాట అయితే ఎన్పీటీ సైన్ చేయని దేశాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఆల్రెడీ యూపీఎస్ ఫిల్మ్స్ లో ఏ ఏ దేశాలు ఎన్పీటీ సైన్ చేయలేదని ఒక ఐదు ఆరు ఏళ్ళ క్రితం క్వశ్చన్ కూడా వచ్చింది భారతదేశం పాకిస్తాన్ ఇజ్రాయెల్ సౌత్ సూడాన్ నార్త్ కొరియా ఈ దేశాలు ఎన్పీటీని సైన్ చేయలేదు ఓకే అయితే ఇండియా ఇస్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్పీటీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఇప్పటికి టోటల్ గా ఈ ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎన్పీటీలో వన్ నైన్టీ వన్ కంట్రీస్ ఎన్పీటీ సైన్ చేశాయి నూట తొంభై ఒక దేశాలు అయితే పదవ రివ్యూ మీటింగ్ నిన్న న్యూయార్క్ లో జరిగింది ఎన్పీటీ రివ్యూ మీటింగ్ న్యూయార్క్ లో జరిగింది అనమాట దానిలో కొత్తగా ఏ విషయంలో కాన్సెన్సెస్ రాలా మొత్తం యాక్చువల్లీ ఈ మీటింగ్ కోవిడ్ ముందు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ జరగాల్సింది కానీ కోవిడ్ వల్ల పోస్ట్ పోన్ అయ్యి నిన్న జరిగింది అయితే మొత్తం పది రివ్యూ మీటింగ్ జరిగాయి ఎన్పీటీ వచ్చిన తర్వాత దానిలో ఫోరే నాలుగిట్లోనే కాన్సెన్సెస్ వచ్చింది మిగతా వాటిలో కాన్సెన్సెస్ రాలా నిన్న జరిగిన రివ్యూ మీటింగ్ లో ఒక అంశాలు ఎవరెత్తారు మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు రీగన్ గోర్బచ్చవ్ డిక్లరేషన్ రీట్రేట్ చేశారనమాట నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో మిఖాయిల్ గోర్బచ్చవ్ అండ్ రొనాల్డ్ రీగన్ చేసిన ఒక డిక్లరేషన్ నేను మళ్ళా వాళ్ళు తిరిగి ఆ డిక్లరేషన్ ని మనం మళ్ళా పెంపొందిద్దామని అనుకున్నారనమాట ఆ దానిలో న్యూక్లియర్ వార్స్ కె నాట్ బి వన్ అండ్ మస్ట్ నెవర్ బి ఫాట్ అణు యుద్ధాలు ఎప్పటికీ గెలవలేం అవి చేయకూడదు అణు యుద్ధాలు చేయకూడదు అని చెప్పి అప్పట్లో గోర్బచ్చవ్ రీగన్ అనుకున్న మాటని మళ్ళా పునరుద్ఘాటించారనమాట అయితే నిన్న న్యూయార్క్ లో జరిగిన టెన్త్ రివ్యూ మీటింగ్ లో పాశ్చాత్య దేశాలు పశ్చిమ దేశాలు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ రెస్పాన్సిబుల్ న్యూక్లియర్ థ్రెట్ ఉన్న కంట్రీస్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ న్యూక్లియర్ థ్రెట్ కంట్రీస్ అంటే న్యూక్లియర్ వెపన్స్ రెస్పాన్సిబుల్ గా వాడే కంట్రీస్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గా న్యూక్లియర్ థ్రెట్ క్రియేట్ చేసే కంట్రీస్ అని ఒక డిస్టింగ్షన్ చేద్దాం అనుకున్నారు దానిలో కూడా సఫలీకృతం కాలేదు నిన్న మీటింగ్ లో ఇంకో విషయం కూడా లేవనెత్తారు మీకు తెలుసు రష్యా ఉక్రెయిన్ పైన యుద్ధం చేస్తుంది రష్యా ఇస్ అ న్యూక్లియర్ పవర్ కంట్రీ ఉక్రెయిన్ దగ్గర న్యూక్లియర్ పవర్ లేదు అయితే ఉక్రెయిన్ లో చాలా పెద్ద న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ యూరోప్ లోనే పెద్ద న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ ప్రపంచంలో టాప్ టెన్ లో ఉన్న న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ ఉంది జపోరిజియా అని చెప్పి జపోరిజియా న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ అది రష్యా దాన్ని అటాక్ చేసింది ఇది ఎంతవరకు రైట్ అని చెప్పి కూడా నిన్న కొంతవరకు డిస్కషన్ వచ్చింది అనమాట అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితిలో రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ గురించి కూడా పూర్తి స్థాయిలో అక్కడ డిస్కషన్ జరుగుతుంది అయితే అమెరికా లాంటి దేశాలు న్యూక్లియర్ వెపన్ ఫ్రీ వరల్డ్ న్యూక్లియర్ వెపన్ గురించి మాట్లాడుతుంటాయి కానీ ఉదాహరణకి అమెరికా న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ని తను కూడా న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ని మోడర్నైజ్ చేయడానికి థర్టీ ఇయర్స్ ప్లాన్ పెట్టుకుంది దాదాపు వన్ పాయింట్ టూ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఖర్చు పెట్టి అలానే చైనా రష్యా కూడా అదే పందాలు వెళ్తున్నాయి అమెరికా చైనా రష్యా అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు తనకున్న న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ని వాటికి న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ని మోడర్నైజ్ చేయడానికి ఆధునికరణ చేయడానికి బోల్ అంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టినాయి అదే అమెరికా వన్ పాయింట్ టూ ట్రిలియన్ ఖర్చు పెడుతుంది అంటే అర్థం చేసుకోండి సో ఇదే సందర్భంలో మనం ఇంకో విషయం కూడా తెలుసుకోవాలి సిటిబిటి కాంప్రిహెన్సివ్ టెస్ట్ బ్యాన్ ట్రీటీ ఈ సిటిబిటి అనేది నైన్టీన్ నైన్ సిక్స్ లో దీని డిస్కషన్ వచ్చింది అనమాట ఎన్పీటీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ లో వచ్చి సెవెంటీ లో స్టార్ట్ అయింది సిటిబిటి నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో డిస్కషన్ లోకి వచ్చింది కానీ సిటిబిటి ఇంకా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లో రాలేదు అయితే దాదాపు ఎనిమిది చాలా పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్ సిటిబిటి సైన్ చేయలేదు ప్రపంచంలో ఎనిమిది పెద్ద పెద్ద దేశాలు సిటిబిటి సైన్ ఏ చేయలేదు అనమాట మీకు తెలిసి ఉంటుంది అంతర్జాతీయ సంబంధాల్లో ఒక ట్రీటీని సైన్ చేయాలి తర్వాత రాటిఫై చేయాలి సైన్ చేయడానికి సంతకం పెట్టడం రాటిఫికేషన్ అంటే మా దేశాల చట్టాలు దానికి అనుసంధానంగా మేము చేసుకుంటామని చెప్పడం అనమాట సిగ్నేచర్ రాటిఫికేషన్ లేకపోతే ఆ చట్టాలు వాటికి వర్తించవు అనమాట అంతర్జాతీయ చట్టాలు చైనా ఈజిప్ట్ ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ మరియు అమెరికా సైన్ చేసినా రాటిఫై చేయలేదు సిటిబిటిని ఇండియా నార్త్ కొరియా పాకిస్తాన్ అసలు సైన్ కూడా చేయలేదు అనమాట సిటిబిటిని అయితే ఎన్పీటీకి సిటిబిటికి తేడా ఏంటి చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అంశం ఎన్పీటీ ఏం చెప్తుందంటే పీ ఫైవ్ కంట్రీస్
ద్వంద్వ వివక్ష అందనమాట అంటే ఓ పక్కేమో న్యూక్లియర్ డిజార్మెంట్ గురించి సిటీబీటీ మాట్లాడలేదు ఇంకో పక్కేమో టెస్టింగ్ డెడ్ లైన్స్ పెట్టింది తర్వాత ఎన్పిటి స్పీక్స్ ఓన్లీ అబౌట్ ప్రాలిఫరేషన్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ న్యూక్లియర్ బ్యాడ్ అంటే డ్యూయల్ యూజ్ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ ప్రాలిఫరేషన్ జరిగి అన్యాయం జరగకుండా ఆపుతుంది ఎన్పిటి కానీ సిటీబీటీ స్పీక్స్ అబౌట్ ఓన్లీ కాంప్రెన్సివ్ టెస్ట్ బ్యాన్ టెస్టింగ్ బ్యాన్ గురించి సిటీబీటీ మాట్లాడుతుంది అనమాట సో ఎన్పిటి పీస్ఫుల్ యూజ్కి న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీని అలౌ చేస్తుంది సిటీపీటీ ఈవెన్ పీస్ఫుల్ యూజ్ కూడా న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీని అలౌ చేయదు ఇది బేసికల్గా ఎన్పిటి సిటీబీటీకి ఉన్న తేడా ఓవరాల్గా చెప్పాలి అంటే ఇండియాస్ న్యూక్లియర్ డాక్టర్ని కూడా ఈ సంవత్సరం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇండియాస్ న్యూక్లియర్ డాక్టర్ని కూడా సమీక్ష చేసే అవకాశం ఉంది ఇండియా ఇప్పటి వరకు నో ఫస్ట్ యూజ్ అంటే అవతల దేశం న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ వాడకుండా నేను న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ వాడను అని చెప్పి తన డాక్టర్లో ప్రకటించింది దీన్ని కూడా భవిష్యత్తులో ఇండియా మార్చే అవకాశం ఉంది అనమాట ఓవరాల్గా ఎన్పిటి పదవ రివ్యూ మీటింగ్లో ఏ విధమైన కాన్సెన్సెస్ జరగలేదు అది కేవలం ఒక రిటారిక్ గానే మిగిలిపోయింది ఎన్పిటి అనేది అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎన్పిటి నాన్ సిగ్నటరీ కంట్రీస్ కూడా మనందరికి తెలియాలి ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటారని ఆశ